Hi friends, welcome to PS Madhrikarana Samayal. In this video, we will see a very good video. In the column, we will see a very good video in Chapathi. We will see a very good video in our channel. We will share a very good video in the channel. We will share a very good video in the link in the description box. If you are watching the link, click on the link. So, let's see how we are doing this video. If you are watching our channel, please subscribe. இந்த வீடியோ கீல் இருக்க ரெட் கல்ல சப்ஸ்கரைப் பட்டன கலிக் பண்ணி சப்ஸ்கரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படி பக்கத்தல வர்ற பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நான் இனிமேல் போட போற புது புது வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ல காட்டும் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாய் வச்சதும் அது சூடானதுமே 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் 1 ஸ்பூன் கடுகு உளுந்து அது பொரிய ஆரம்பிச்சதும் 1/2 ஸ்பூன் சீரகம் இது கூடவே 2 கீரின பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சமா கருவேப்பில சேர்த்துட்டு இதை லேசா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இதெல்லாம் வதங்கினதும் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயத்தை சின்ன சின்னதா நறுக்கி வச்சிருக்கேன் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் வந்து பச்சை வாசனை போற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க ரொம்ப பொன்னேருமா வதக்கணும் எல்லாம் இல்ல வெங்காயம் வதங்கிருச்சு இப்போ ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி கட் பண்ணது சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி நல்ல மசிஞ்சு வர அளவுக்கு வதக்கி விட்டுக்கோங்க தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ கட் பண்ணி வச்ச முட்டைக்கோசு சேர்த்துடலாம் நான் வந்து சின்ன சைஸ் முட்டைக்கோசு இருக்கோம்ல அதுல வந்து பாதி முட்டைக்கோசு தான் கட் பண்ணி சேர்த்திருக்கேன் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா ஒரு வாட்டி கிளறி விட்டுக்கலாம் நல்லா கிளறி விட்டுட்டு இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு வாட்டி நல்லா கலந்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சுட்டு இந்த முட்டைக்கோசை வேக வச்சுக்கலாம் மூடி போட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் இப்போ பாருங்க முட்டைக்கோஸ் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு இப்ப இதுல அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு குழம்பு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் அதாவது குழம்பு பொடி இந்த ஸ்பூன்ல நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் மசால் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க அந்த பச்சை வாசனை போற அளவுக்கு இந்த குழம்புக்கு வந்து முட்டைக்கோஸ் நீங்க வேக வைக்கும் போது ரொம்ப குழைய வேக வச்சிடாதீங்க நம்ம பொரியலுக்குலாம் எந்த அளவு வேக வைப்போமோ அந்த அளவு வேக வச்சுக்கிட்டா கரெக்டா இருக்கும் மசால் சேர்த்து வதக்கிட்டு இப்போ இதுல நூறு கிராம் அளவுக்கு துவரம் பருப்பு வந்து மஞ்சள் தூளும் பெருங்காயத்தூள் போட்டு வேக வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதை வந்து இதுல சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இந்த முட்டைக்கோசோட சேர்த்து கிளறி விட்டுக்கோங்க கலந்து விட்டுட்டு இந்த குழம்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அந்த பருப்பு வேக வச்ச தண்ணி கொஞ்சம் இருக்கு அதையும் சேர்த்துட்டு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சு வரட்டும் இந்த குழம்பு வந்து கொஞ்சம் நல்லா திக்காக தான் இருக்கும் ஏன்னா அப்போதான் வந்து சப்பாத்தியோட தொட்டுக்கிறதுக்குலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த குழம்புக்கு பருப்பு சேர்க்கும் போது நான் சொன்ன அளவு பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப ஜாஸ்தியாக சேர்த்துட்டீங்கன்னா அந்த முட்டைக்கோஸ் குழம்போட டேஸ்ட்டே வந்து மாறி போயிடும் பாருங்க குழம்பு நல்லா கொதிச்சு இந்த மாதிரி நல்லா திக்கான கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்ததும் ஸ்டவ்வை விட்டு இறக்கிடலாம் கொஞ்சமா மல்லித்தலை சேர்த்துக்கேன் பாருங்க நம்மளோட சுவையான முட்டைக்கோஸ் குழம்பு சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் உங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்க கமெண்ட் என்னன்னு சொல்லுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோ லைக் பண்ணிட்டு நம்ம சேனல் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண